Ingenieure von Krone haben das Containerchassis-Portfolio komplett überarbeitet und zwar analog zu dem bereits im Markt etablierten Mittelausschieber TU70 mit seinem Konstruktionsprinzip Zentralrohrrahmen und dem hochfesten Feinkornstahl S700. Es gibt zwei Fahrzeugkonzepte, deren Hauptunterscheidungsmerkmal der Radstand ist. Dies sind der TU40 mit dem kürzeren Radstand von 7470 mm und der TU50, der über 8115 mm verfügt. Der kürzere Radstand des TU40 bewirkt, dass selbst bei sehr schweren 40 fuß die Antriebsachse der üblicherweise eingesetzten Zweiachs-Zugmaschine nicht so schnell überlastet wird. Der TU50 mit seinem längeren Radstand ist das Chassis, das auch für den Einsatz einer Dreiachs-Zugmaschine geeignet ist. Wie gesagt, ist beiden Fahrzeugen gleich. Die Bauweise mit Zentralrohrrahmen und der hochfeste Stahl S700. S700 ermöglicht gleiche Robustheit bei deutlich reduzierten Materialstärken. Und so kommen beide Fahrzeuge in Kombination auch mit dem gewichtssparenden Zentralrohrrahmen auf unschlagbar niedrige Fahrzeuggewichte. Der TU40, der obendrein auf Verriegelungen 20 Fuß mittig im Standard verzichtet und so nochmal 120 kg Gewicht spart, kommt selbst mit Stahlfelgen und Stahlluftkesseln auf lediglich 4390 kg Leergewicht. Er ist das ideale Chassis für Kunden, die Gestellung fahren, somit den 20 Fuß Container immer heckbündig stellen. Der TU50 verfügt über die Containerverriegelungen für 20 Fuß mittig im Standard. Aber ob nun serienmäßig oder optional wie beim TU40, wenn 20 Fuß mittig verbaut ist, verfügen beide Fahrzeuge auch über die Option Tankcontainer. Und Krone limitiert nicht das Gewicht des Tankcontainers auf 30 Tonnen. Das einzige Limit für TU40 und TU50 sind die im kombinierten Verkehr üblichen maximal 44 Tonnen Gesamtgewicht. Somit sind Containergewichte rauf bis auf 34 Tonnen möglich. Ein weiterer gemeinsamer Nenner ist das serienmäßige, ebenfalls schon aus dem TU70 bekannte Traction Hack. Das sehr kompakt bauende Traction Hack bewirkt signifikant bessere Sattellasten bei 20 Fuß heckbündig und punktet so nicht nur in Sachen Nutzlast, sondern auch in Sachen Fahrsicherheit durch mehr Druck auf der Triebachse und somit eben auch mehr Traktion an der Triebachse. So schafft der TU40 gut 5 Tonnen Sattellast mit einem 20er im Heck, der 27,7 Tonnen wiegen darf. Zur Bewältigung dieser Aufgabe müsste der Wettbewerb schon ein Chassis mit Mittelausschub bemühen.